ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் அமெரிக்கன் மைக்ரானிக் ஏர் ஃப்ரையரில் நான் ஒரு சில ரெசிபிஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதோட அவுட்புட்லாம் எப்படி வந்திருக்குன்றத பார்க்கலாம் இந்த ஏர் ஃப்ரையரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் அதை செக் பண்ணலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்டிக்ஸு இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து நாலு பிரெட் ஸ்லைசஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட நாலு ஓரங்களையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி இதோட ஓரங்கள் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓரங்கள் எல்லாம் கட் பண்ண பிறகு இதை வந்து நான் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீல நீளமான பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு பவுலில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க கால் கப் பால் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் வெண்ணிலா ஏசன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க பிரெட் ஸ்டிக்ஸை வந்து இதில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்து நம்ம வந்து ஏர் ஃப்ரையரில் வச்சிடலாம் நான் வந்து ஏர் ஃப்ரையரை ஏற்கனவே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஏர் ஃப்ரையரில் வச்சிடலாம் மெனு பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டீஃபால்ட்டாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சரை வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு செட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரியே கீழே இருக்கிற டைமரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் கொடுத்துக்கிறேன் இதோட ஃபெதர் டச் பட்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது பத்து நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் பிரெட் ஸ்டிக்ஸ் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இதுக்கும் மேலே டாப்பிங்ஸுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையையும் கொஞ்சமாக பட்டை பொடியும் கலந்து மேலே தூவி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தேன் ஊற்றி சர்வ் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்க வந்து ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடுத்ததாக நல்ல ஸ்பைஸியான ஆயில் ஃப்ரீ மீன் வறுவல் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம வந்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கழுவி வச்சுருக்க மீனை இதில் போட்டு நல்லா பரட்டி எடுத்து வச்சுருங்க இதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் மேரினேட் செஞ்சு வச்சுருக்கிற மீனை ஏர் ஃப்ரையர் பாஸ்கெட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க பொதுவாக ஏர் ஃப்ரையர் பாஸ்கெட்டில் வந்து நம்ம க்ரௌட் பண்ணி சமைக்கக்கூடாது ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தான் சமைக்கணும் அதனால் நமக்கு வந்து நல்ல அகலமான பாஸ்கெட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரே நேரத்தில் நிறைய ஃப்ரை பண்ண முடியும் இந்த அமெரிக்கன் மைக்ரானிக் ஏர் ஃப்ரையரோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இதோட பேஸ்கெட் வந்து நல்லா அகலமாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆறு பீஸ் மீன் ஸ்லைசஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் இன்னமும் நல்லா ஸ்பேசியஸாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம ஏர் ஃப்ரையரில் வச்சுட்டு மெனுவில் ஃபிஷ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டீஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இரநூறு டிகிரி செல்சியஸில் பத்து நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆயில் ஃப்ரீ ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம வந்து இதில் ப்ரான் ஃப்ரை எப்படி வந்திருக்குன்றத பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு பிளேட்டில் அரை கப் மைதா மாவு அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பிளேட்டில் நான் வந்து பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்து இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் அரை கிலோ பிரானை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மைதா மாவில் கோட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கூலிங்கான வாட்டரில் நனைச்சி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் பிரெட் கிரம்ஸ்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி வச்சுருங்க இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிடலாம் இதை வந்து நம்ம பேஸ்கெட்டில் நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஏர் ஃப்ரையரில் எடுத்து வச்சிடலாம் மெனுவில் வந்து ஸ்ட்ரிம்ப் மோடை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டீஃபால்ட்டாக ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸில் எட்டு நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க நான் அப்படியே ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கிறேன் நாலு நிமிஷம் கழித்து நம்ம வந்து இது லைட்டாக எண்ணெய் அப்ளை
இப்போது இதோட ஓரங்களை எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு நமக்கு வந்து நல்லா நீல நீளமான பீசஸ்ஸாக வேணும் இல்லையா அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் சேர்த்துடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் அப்படியே வச்சுருங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து இதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு டிஷ்யூ வச்சு நல்லா தொடச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா தொடச்சி சுத்தமாக தண்ணி இல்லாத மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து எல்லா இடங்களையும் அப்ளை ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது இதை வந்து நம்மளோட ஏர் ஃப்ரையர் பேஸ்கெட்டில் போட்டுடலாம் இப்போது மெனுவில் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இடையில் ஒரு ரெண்டு டைம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஈவனாக குக் ஆகும் ஒரே லேயரில் நம்ம போட்டுருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு டைம் நம்ம வந்து இடையில் ஓப்பன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அதிகமாக போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் இடையில் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட நான் வந்து கொஞ்சமாக உப்பும் பெப்பரும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணலாம் அவுட் சைடு வந்து நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளார வந்து சாஃப்டாக இருக்குது பட் டேஸ்ட் வைஸ் பார்க்கும்போது நம்ம எண்ணெயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணது சாப்பிட்ற அளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து இதில் இல்லை அடுத்ததான் நம்ம வந்து இதில் பீட்ஸா எப்படி வருதுன்றதை செக் பண்ணிடலாம் பீட்ஸாவுக்கு மாவு எப்படி ரெடி பண்ணணுங்கிறத நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவை வந்து நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஏழு இன்ச் ரவுண்ட் பேனில் இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பீட்ஸா சாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் இதோட ஓரங்களில் வந்து லைட்டாக தண்ணியை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க தண்ணி அப்ளை பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஓரங்கள் மட்டும் ரொம்ப ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்கும் அதனால தண்ணியை வந்து கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பீட்ஸாக்கு வந்து நான் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நான் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட பேஸ் வந்து ஓரளவுக்கு குக் ஆகிருக்கும் இதுக்கு மேலே நான் இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பீட்ஸா சாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நம்மளோட மசரலா சீஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி தக்காளி கேப்சிகம் ஆனியன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பீட்ஸா சீஸை நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நம்ம திரும்பவும் உள்ளே வச்சுட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்மளோட சீஸ் எல்லாம் சூப்பராக மெல்ட் ஆகி நம்மளோட பீட்ஸா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பீட்ஸா வந்து நம்ம நார்மலாக ஓடிஜியில் பண்ணுற மாதிரியே தான் இதுலேயும் வந்திருந்தது எந்த ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டும் இல்லாமல் நல்லா டேஸ்டாக தான் இருந்தது அடுத்து தான் நான் வந்து இதில் சாக்லேட் கேக் தான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் உப்பு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாவை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி அடுத்ததா ஒரு பவுலில் ரெண்டு முட்டையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இது கூட அரை கப் பால் அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து கலந்து விட்டுடலாம் அடுத்ததா இது கூட நான் வந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவை வந்து சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து ரெண்டு டைமாக சேர்த்து நம்ம வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரே டைமில் எல்லாத்தையும் சேர்த்துறாதீங்க கடைசியாக இதில் நம்ம மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுடுதண்ணியை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த கேக் நல்லா மாய்ஸ்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம கேக் டின்ல ஊற்றிடலாம் நான் கேக் டின்ல
கவர் பண்ண பிறகு அதில் வந்து சின்ன சின்னதாக ஹோல்ஸ் போட்டு விட்டுடலாம் மேலே வந்து இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு கவர் பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளோட கேக்கோட மேல் லேயர் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டான மாதிரி வந்துடும் அதனால் கண்டிப்பாக மேலே வந்து இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஐம்பது நிமிஷம் நம்ம வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம மேலே கவர் பண்ணியிருந்த அலுமினியம் ஃபாயிலை வந்து எடுத்து விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கேக் வந்து நல்லா சூப்பராக சாஃப்டாக வந்துருந்தது அடுத்ததான் நான் வந்து இதில் சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் தான் எப்படி வருதுன்றத ட்ரை பண்ண போகிறேன் இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நூற்றி பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட எழுவத்தி அஞ்சு கிராம் சர்க்கரையை வந்து பவுடர் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் எழுவத்தி அஞ்சு கிராம் நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டரை வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் பீட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை இது எல்லாமே நல்லா கலந்து வர அளவுக்கு பீட் பண்ணால் போதும் ஒரு ஒன் மினிட்க்கு பீட் பண்ணால் போதும் அடுத்ததான் இதில் ஒரு முட்டை ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த முட்டை வந்து இது கூட நல்லா கம்பைன் ஆகிற அளவுக்கு கலந்தால் போதும் அடுத்ததான் ஒரு பவுலில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா சலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம சலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க மைதா மாவை இதில் சேர்த்துடலாம் இதை வந்து லைட்டாக ஒரு ஸ்பேச்சுலாவை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம பீட்ரை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட குக்கி டோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக இதில் வந்து நான் ஒரு கப் அளவுக்கு டார்க் சாக்லேட்டாக வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட டார்க் சாக்லேட் இல்லை அப்படின்னா சாக்கோ சிப் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வச்சிடலாம் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாவுலேருந்து ஒரு முப்பது கிராம் அளவுக்கு ஸ்கூப் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயர் பேனில் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு குக்கிக்கும் இடையில வந்து கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஹீட்டில் வைக்கும் போது இது வந்து மெல்ட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆகும் போது ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸில் ஏழு நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குக்கீஸோட டேஸ்ட் வந்து செம்மையாக இருந்தது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ஏர் ஃப்ரை இருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததான் நான் வந்து இதில் மஷ்ரூம் பிரெட் ரோல் தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மஷ்ரூம் மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு வந்து சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க பூண்டு வதங்கி வந்த பிறகு அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க இது கூடவே கேப்சிகம் வந்து நான் பாதி அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததான் இதில் நான் வந்து இரநூறு கிராம் அளவுக்கு மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மஷ்ரூம் வந்து நல்லா வதங்கி அதோட தண்ணியெல்லாம் வற்றி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் கடைசியாக இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் அடுத்ததான் நான் வந்து ஒரு நாலு பிரெட் ஸ்லைசஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதோட ஓரங்களை எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து நல்லா ஃப்ளாட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதுக்கு மேலே நம்மளோட ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து வச்சிடலாம் மேலே கொஞ்சமாக சீஸ் வந்து துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே லைட்டாக பட்டர் அப்படி இல்லைன்னா ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பட்டரை வந்து மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இதை வந்து நம்ம ஏர் ஃப்ரையர் பேஸ்கெட்டில் வந்து வச்சிடலாம் நான் வந்து ஏர் ஃப்ரையரை ஏற்கனவே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒன் நைன்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நான் வந்து வச்சு எடுக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பிரெட் ரோல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட இந்த